అండ్ సార్ మీ కాలేజ్ గురించి చెప్పాలి సార్ కాలేజ్ ఎంత బాగుందో అంటే మాకు ఆ స్టెప్స్ ఎక్కుతూ వస్తున్నప్పుడే ఇట్ వాజ్ గ్రాండ్ లావిష్గా ఉంది అండ్ మీ ఆఫీస్ చూస్తుంటే ఇది ఒక చిన్న సైజ్ బుక్ బ్యాంక్వెట్ హాల్ లాగా మాకు అండ్ బుక్స్ చూస్తుంటే కూడా ఇందులో మా భగవద్గీత ఉంది రామాయణం ఉంది వేదాలు ఉన్నాయి సో మీకు బుక్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే దేని అన్ని బుక్స్ చదివాను నేను చెప్పను కానీ వినకుండా అని బట్ హౌ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ అనేదానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సమ్మర్ హాలిడేస్కి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మై డాడ్ నాన్నగారు అడిగేది మార్క్స్ చదువు దీని గురించి ఎప్పుడు అడిగారు కదా సో ఆయన సాయంత్రం ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూర్చొని ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ లేవు వచ్చింది ఒకసారి మొత్తం చెప్పుకునేవాడు సో ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ చదవాలి ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం అప్పు చెప్పాలి క్లాస్ రూమ్స్ క్లాస్ బుక్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు అప్పుడు చెప్తా న్యూస్ పేపర్లో అన్ని రోజు హెడ్లైన్స్ ఏమి వచ్చింది లేకపోతే స్పోర్ట్స్ లేవు వచ్చింది లేకపోతే బిజినెస్ లేవు వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మొత్తం చదివి సాయంత్రానికి ఐ హ్యావ్ టు మొత్తం అప్పు చెప్తా సో అప్డేట్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ అలా బ్రాట్ అప్ అయినప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఏమైనా కాన్వర్జేషన్ చేయాలన్నా ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా మనం ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడాలన్న ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ ఊరికే వెళ్ళి ప్రతి దగ్గర కూడా ఒకటే టాపిక్ మనం మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేం మనం కాన్వర్జేషన్ చేయలేం సో అది చెయ్యాలి అంటే కనుక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ యూ ఈజ్ ద బుక్ వెరీ నైస్ అండి సో దట్స్ ఆఫ్ కీప్ రీడింగ్ దీస్ డేస్ కొద్దిగా రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద వాటి మీద చదువు చదువుతా ఉన్నాయి అంటే రాష్ట్రీయమని కూడా సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్ అదర్ ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకున్న మీరు ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా ఉన్న మీకు అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలిసింది అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే బేసికల్లీ మా కాన్స్టెన్సీ రెండు విధ రెండు కారణాల వల్ల ఒకటి ఏమిటంటే మా కాన్స్టెన్సీ వెరీ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే అన్లైక్ గుంటూరు కానీ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ స్టిల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఆల్సో అండ్ మిగతా దగ్గర వేసేవి అంతా కూడా రైస్ ఇవన్నీ వేసినా కానీ మన దగ్గర వేసేది అంతా కూడా పత్తి అండ్ మిర్చి బోత్ ఆర్ బోత్ ఆర్ క్యాష్ క్రాప్స్ సో హ్యూజ్ ఎకానమీ ఇస్ దట్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వచ్చిన రైతులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ వింటాము విన్న తర్వాత ఎక్కడ ఉంటాయి ఇష్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి బ్యాక్ బ్యాక్ సరైన టైంకి విత్తనాలు రావడం అనేది విత్తనాలు వచ్చినా వాళ్ళకి కావాల్సిన విత్తనాలు రావడం అనేది ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటారు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా విత్తనాల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడతామంటే జస్ట్ బిఫోర్ వన్ మంత్ ముందు టూ వీక్స్ ముందు మాట్లాడతారు అప్పుడు ఎవడో ఏం చేయలేడు సోయింగ్ ముందు రైట్ రైట్ సో దాని మాల్ సిక్స్ మంత్స్ ముందు సెవెన్ మంత్స్ ముందు చెప్పాలి సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ముందు చెప్పాలి సిక్స్ మంత్స్ ముందు చెప్పాలంటే ఆ ప్యాటర్న్ వాడికి చెప్పాలి అరే బాబు లాస్ట్ ఇయర్ ఇది వేసారు అవేర్నెస్ కోసం ఇదంతా కంపెనీ వాడికి చెప్పాలి కదా రైట్ రైట్ కంపెనీ వాడికి చెప్పాలంటే ఎందుకు చెప్పాలి అంటే నాకు మళ్ళీ లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నా ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటారు నాకు విత్తనాలు దొరకట్లేదు రైట్ ప్యాటర్న్ తెలియాలి లాస్ట్ ఇయర్ ఏమేసారు బాగా దిగుబడి ఏమే వచ్చింది బాగా ఎక్కువ సేల్ సేల్ దేని మీద అయినా ఎక్కువ డబ్బులు దేని మీద వచ్చింది అనే దాని మీద ప్యాటర్న్ బట్టి మనం కలెక్టర్ గారి వైపు నుంచి చెప్పించడం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి చెప్పించడం సో వన్స్ యూ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ఫార్మర్స్ సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఆ ప్రాబ్లమ్ అప్పటికప్పుడు ఏదో అడ్రస్ చేయడానికి కాకుండా గో బ్యాక్ ఎక్కడ రూట్ కాజ్ ఎక్కడ అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు సో యూ గో బ్యాక్ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టడీ అది మొదటి కారణం రెండోది ఏమిటంటే మా యూనివర్సిటీ ఉన్న ఈ ఏరియాలో ఉంది అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ అంటే టెక్నాలజీ అంతా ఉంది కానీ బట్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా మీ చూ వచ్చినప్పుడు కూడా చూసుంటారు కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా పెంచుతూ ఉంటారు సో హౌ యూ కెన్ యూ ఈ ఉన్న టెక్నాలజీని వాళ్ళకి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఓకే ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ విల్ హ్యావ్ వన్ ఫోకస్ ఏరియా ఓకే సో అవర్ ఫోకస్ ఏరియాస్ అగ్రికల్చర్ దాంట్లోకి మన టెక్నాలజీ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం అనేది సో ఈ రెండు కాన్స్టెన్సీలో ఉన్న ఫార్మర్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ అభిలాషల వల్ల కానీ లేకపోతే ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో సో ఈ రెండింటి వల్ల కొద్దిగా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అంటే నాకేదో దాంట్లో పూర్తిగా తెలిసాను కాదు బట్ ఐ ట్రై టు ఒక వాళ్ళు వచ్చి చెప్పినప్పుడు దానికి రూట్ కాస్ కలటానికి ఐ ట్రై టు పోయి బట్ ఐ అడ్మిట్ అంటే ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉంటే దేర్ ఆర్ లోడ్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ దే కెన్ డూ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది నిజంగా ఒక రూట్ కాజ్ అనేది కన